വെൽക്കം വിൻസി സോണിയാലോഷ്യസ് ആൻഡ് സജിൻ ചെറുകറി സ്വാഗതം രണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ഒന്നര ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് സിദ്ധിക്കേടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിരുന്നു വിൻസി കണ്ടോ ആണല്ലേ ഞാൻ സിദ്ധിക്കേട് ചോദിച്ചു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പടം മലയാള സിനിമയിൽ നഷ്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് രേഖ വേറൊരു മൂടുള്ളൊരു സിനിമ പണ്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് കാണുന്ന പല സിനിമകളും വന്ദനം പോലുള്ള സിനിമകൾ പണ്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പത്മിനിയിലേക്ക് വരാം അതെ നമ്മൾ ചാക്കോച്ചിനെ മൂന്ന് നായകന്മാരാണ് എങ്കിൽ ചാക്കോച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നായകന്മാരുള്ള രണ്ട് പടത്തിൽ രണ്ടിലും എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോട്ട എന്ത് വേണോ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങാം സ്ട്രഗിൾ സ്ട്രഗിൾ ടു പ്രൊമോട്ട് മൂവി മൂവി അടിപൊളി അടിപൊളി എന്നല്ല അത്യാവശ്യം ഓടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ട്രഗിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവി റിലേറ്റഡ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് അബൌട്ട് രേഖ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജോലിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കേക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ വരാറ് ജോജോ ചേട്ടൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് വർഷം ഒരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കുന്നു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവള് പ്രേമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാമുകയാണ് സിനിമ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഭയങ്കര ഒരു വൈറലായൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത്രയും പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ചാൻസ് ചോദിച്ച് നടന്നിട്ടും അടുത്തില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതാണ് വരുന്ന ആളുകളെടുത്ത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തൊരു ചോദ്യം വരുന്ന ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സിനിമ ആഗ്രഹിച്ച് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പം അവരും ഇതുപോലെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് തരാൻ അടുത്ത് പിന്മാറിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകാം അപ്പം ആളുകൾ അവരെ ഒരുപാട് കളിയാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം അവരോടൊക്കെ എന്താ ഇവർ പക്ഷേ കാണുന്ന പറയാനുള്ളത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ എന്ത് പറയാൻ പറയാനില്ല അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം അവര് നല്ല അതായത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക ഒരു ദിവസം ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളെ ആളുകളെ അതെ ആളുകളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ഒരിക്കലും എളുപ്പമല്ല അത് അത് ചെയ്യുന്ന അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സിനിമയിൽ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച വരും തീർച്ചയായിട്ടും പറയുമ്പോ അന്നെന്ത് പ്രയോജനത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കോമഡി കിടക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന തമാശ അന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് അതൊന്നും നീ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമകൾ അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തൊരു ഏരിയ അങ്ങനെ <laughs> പറയാൻ <laughs> 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 പ്രണയം കുറെ ഉണ്ട് കുറെ മൂമെന്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർ പോരടിച്ച് പോയിരുന്നല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന തന്നെയാണ് ഐ ഫീൽ സക്സസ് ഐ മീൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ എടുക്കാതെ സ്ട്രെസ് എടുക്കാതെ നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക 
വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇപ്പോൾ സിനിമ എൻ്റെ പാഷനാണ് അതിലവിടെ സ്ട്രാ മറ്റ് സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അത്രയും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫോർ മീ സക്സസ് മീൻസ് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുക നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പാഷനും നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷനും ഒന്നായി മാറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സക്സസ് പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെയുള്ളതൊക്കെ ലക്ഷറിയാണ് അയ്യോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റ എനിക്ക് പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് റിവെഞ്ച് ഇനി അങ്ങോട്ട് അല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല ഞാനും കുറച്ച് കാലം എടുക്കാം പണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം റിവെഞ്ച് മോഡ് ഓണാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബൺ നൗ ഇപ്പം ക്ഷമിക്കാൻ ക്ഷമിക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോവില്ല രസകരമായ ഒന്നും മൈൻഡിൽ വരുന്നില്ല എല്ലാം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അല്ല നമ്മൾ റിവെഞ്ചിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡാർക്ക് അടിച്ചു കിടക്കുന്ന കാലത്ത് മുമ്പ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ കാണിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ റിവെഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി തകരും നമ്മളൊരു നല്ല പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര ക്രൂര ഭയങ്കര ഹിംസയായിരിക്കും നമ്മളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ റിവെഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൂടും പോകും എന്റെ ക്യാരക്ടർ പേര് പറയുന്നില്ല അവിടെ പത്മിനി ആരാ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പത്മിനി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പേര് വരാൻ കാരണക്കാരി ആയ ഒരു ക്യാരക്ടർ അത്ര ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു ഫൺ ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയും കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര സീരിയസും ഇൻറ്റൻസും ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്തൊക്കെ ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വരുന്ന ക്യാ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കോമഡി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാരക്ടർ ത്രൂട്ട് കോമഡി ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇല്ല ഞാൻ എന്താ പറയുക സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് ബട്ട് റെലവൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് സോ ത്രൂ ഔട്ട് കോമഡി ആയിട്ട് സിറ്റുവേഷണൽ കോമഡി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്പോയിലർ ആയി പോകും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഒരു സൈഡ് ട്രാക്കാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കോമഡിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിൻസിയുടെ ക്യാരക്ടർ പോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു സ്പോയിലർ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചാക്കോച്ചന് ഇപ്പം ഒരു നായിക അപ്പം സെക്കൻഡ് ഹീറോയ്ക്ക് മറ്റൊരു നായികയുണ്ട് ഇപ്പം ബ്രോഡ് നായിക എന്ന് ആരായിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ട്രാക്ക് അത് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പറയാൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും പക്ക കോമഡി മൂവിയാണോ അത് ലവ് സ്റ്റോറി ആണോ എന്ത് ജോണറാണ് ഒരു പക്ഷേ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി ശരിക്കും പത്മിനി പേര് ഒന്നും വിട്ടു പറയുന്നില്ല അല്ലേ അല്ല അതങ്ങനെ ആ ഒരു സർപ്രൈസ് പോകും സസ്പെൻസ് അല്ല ഒരു സർപ്രൈസ് കിടപ്പുന്നുണ്ട് അതിൽ പടം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റിലാണ് ട്വിസ്റ്റിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പോസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഒരു ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ ഷോ ചാക്കോച്ചൻ ഈ കുറച്ച് വഴിമാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ശരി അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഇങ്ങനെ ഭീമന്റെ വഴിയൊക്കെ തൊട്ടാണെന്ന് തോന്നല്ലേ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാന്നാണോ ആ ഇതിന്റെ അകത്ത് അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം പഴയ ചാക്കോച്ചനെ നമുക്ക് കാണാം ആ റൊമാന്റിക് ചോക്ലേറ്റ് ചാക്കോച്ചനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പിന്നെ പാട്ട് പാടുന്ന ചാക്കോച്ചനെ കാണാം അത് ആ പാട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമയ്ക്ക് മുന്നേ അദ്ദേഹം പാടിയതാണോ അതിനുശേഷം ഒരു പ്രൊമോഷ
മറ്റൊരു പാട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നീട് ആ പാട്ട് വന്നപ്പോ പിന്നെ അത് ചാപ്പോച്ചൻ പാടാം നന്നായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി എനിക്ക് നമ്പർ ഇല്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മാത്രം ടാഗ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ അയച്ചില്ല പക്ഷെ അറിയാലോ ടാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വെറുതെ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്നു ഭീമന്റെ വഴിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ തോന്നുന്നു ചാക്കോച്ചന്റെ അടുത്ത് ഈ ചാക്കോച്ചൻ അടുത്ത് പുതുമുഖ ആളുകളിൽ വന്ന് കഥ പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള നമ്പർ പരസ്യമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും പേർക്ക് കാണുമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ആരെയും കോൾ എടുക്കാറില്ല അതായത് സൈലന്റ് ആക്കി ഇടും അറിയുന്ന നമ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ നമ്പർ കുറച്ച് മാസ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വിട്ടത് അദ്ദേഹം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്പർ പറയുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ ശരിക്കും വിൻസി ഏതിലേക്ക് വരുന്നത് ആ വൈറ്റ് ഹോളിലോ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണോ അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞോ ഇപ്പം ചെയ്യാം അതായത് കഥ കേട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാം ഐ മീൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ബന്ധങ്ങൾ സെക്കൻഡറി ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് ബന്ധങ്ങളിൽ ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ഐ മീൻ ബന്ധങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ഷനിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കുറച്ച് പടങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഗഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ ലൈൻ കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഓക്കെ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എന്ന് തോന്നുക എന്നിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുക അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യം ചിലപ്പോൾ ആ മൂവി ഫ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഒന്ന് ഒരു ആവറേജ് രീതിയിൽ പോകും പക്ഷെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച കഥ കേട്ടൊരു ഗഡ് ഫീലിങ്ങിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് പടമാണ് അതൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്താൽ ഓക്കെ പറയുന്നു അങ്ങനെ ബ്രോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് കുറച്ച് ആയ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് സിനിമകൾ വരുന്ന എല്ലാം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഫാൻ ബോയ് ആണ് പലരുടെയും കാര്യത്തിൽ അപ്പം നമ്മളൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികം കിട്ടും കഥയൊന്നും നോക്കാതെ വീട് പോകുന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷെ പറഞ്ഞ പോലെ റിജക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സംഭവങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ അത് കഥ പോലും ചോദിക്കാതെ കയറി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇൻസിഡൻ്റ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നു ഈ തിങ്കളാഴ്ച ഒക്കെ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മുന്നേ പരിചയം ശ്രീരാജു ഞാനും ഇതിൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ശ്രീരാജ് രവീന്ദ്രൻ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചിതൻ്റെ കോ റൈറ്ററും കൂടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പണ്ടേ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ ഇവരൊരു ന്യൂട്രൽ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബിനീഷ് ആട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അതെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഇതുപോലെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുക മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് അവർ ആദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നീട് അവരത് തൃശ്ശൂർ സ്ലാങ് ആയാലും എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ശ്രീരാജ് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് പത്മിനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്മിനി സിനിമ കണ്ട് പ്രേക്ഷകർ പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഏതൊരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് നിന്നിട്ട് പോകണോ എനിക്ക് ഞാൻ നിന്നിട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഏതൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് അയ്യോ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഹിറ്റാണ് ആൾക്കാർക്കൊന്നും എന്റെ എന്തെങ്ങനെയാ ആര് കാരണം ആ ആളെന്നെ ഇരിക്കണം എന്റെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പെടുന്നാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചപ്പം ചോദിക്കുമ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എന്തെങ്കിലും വേണം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കയറാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുക ചില സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ചിലതൊരു ഫീൽ ഗുഡ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണലി നമ്മളൊരു 
മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല മീൻസ് അന്യഭാഷയിലുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ വല്ല അങ്ങ് പീക്ക് ബോളിവുഡിലൊക്കെ എത്തി നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിലെ പറയലോ നീ ലാലേട്ടെ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അത്ര എത്ര അങ്ങനെ നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏതൊരു പൊസിഷനായിരിക്കും അവ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ എയിം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മുമ്പോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ പടങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാര് മിൻസി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സജി ഉണ്ട് സാധനം സെറ്റാന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലോട്ട് അതെയാ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്നത് നമ്മള് സിനിമക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു കിടന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് കൂടെ അഭിനയിക്കണം എന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലെ തന്നെ നമ്മള് ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കണം എന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ പേരൊന്നും അത്ര എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടില്ല ആളുകൾക്ക് സജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും അറിഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാം ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ പേര് ചോദിച്ചു സജിൻ നിന്നോട് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് ഞാനിതിലൊരു <laughs> 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 ഞാനിപ്പം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാരുവിലിൻ ഗോപുരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവിയാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത് ലൂക്ക മൂവി ഡയറക്ടർ അരുൺ ബോസ് കോക്കേസ് മീഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവി അതേപോലെ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തച്ചിട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പുറത്ത് പറയാനായിട്ട് വരി വലിച്ച് പടം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള രീതിയിലാണ് കിട്ടത് അതെയോ നോക്കി ഒരു വർഷം ഇത്ര പടം മതി എനിക്ക് അല്ല ഈ നോക്കിയിട്ട് കൊറേ പടങ്ങൾ വരികയാണ് ഞാൻ വരി വലിച്ച് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് അത്രയും സെലക്റ്റീവ് ആവും അവൻ ശ്രമിക്കുന്നോണ്ടാണ് ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ഗ്യാപ്പില് നമുക്ക് ഈ വാരി വലിച്ച് പടം ചെയ്യാനില്ലാത്ത പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കൊറേ കൊറേ നല്ല ക്ലാസ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പടങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ വരും നമ്മള് വാരി വലിച്ച് തന്നെ ചെയ്യും ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരിതുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ നീഡ് എന്താ പറയുക എൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല പല ഹിറ്റ് ഹിറ്റ് പടങ്ങളും എനിക്ക് വർക്ക് ആവാറില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വരി വലിച്ചു എനിക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നാളെ ഒരു പടം ഇറങ്ങാനുണ്ട് നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രി പിന്നെ പത്മിനി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിലൊരു ചെറിയ റോളാണ് പിന്നെ ഒരു സീരീസ് രണ്ട് ദീപു തന്നെ എഴുതുന്ന ഹോട്ട് സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പടങ്ങളും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റുള്ള കുറച്ച് സിനിമകൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇനി വരാനുള്ളത് ആ ഉദ്ദേശ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എത്തട്ടെ All the very best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.